Дорогие друзья, мой канал существует только благодаря вашей активности. Поэтому я буду благодарен каждому за фидбэк, а также за подписку на канал и его соцсети. Если данное видео наберет 30 лайков или больше, то я приступлю к созданию следующего ролика про Берлин. Ну а теперь приятного просмотра. Берлин – не только столица Германии, но и город с богатым историческим прошлым. Важные события истории 20 века нашли свое отражение в городской среде. Это и ужасы национал-социализма, и эпоха разделенной Германии. Как Берлин способен рассказать об этих темах через визуальное восприятие человека. Такова тема цикла из двух видео. Это вторая часть о берлинских местах, отсылающих к историческим событиям второй половины 20 века. После завершения Второй мировой войны Германия практически перестала существовать. И физически, поскольку страна лежала в руинах, и юридически. Ее территорию разделили на сферы влияния Франция, Великобритания, США и СССР в качестве компромисса после отсутствия консенсуса по репарационным выплатам. Последовавшая далее холодная война между западными странами во главе с США и Восточным Блоком, во главе которого был Советский Союз, сильно осложнила ситуацию в Германии. В мае 1949 года на территориях Германии, переданных США, Великобритании и Франции, возникла Федеративная Республика Германия – ФРГ. В октябре этого же года на территориях, находившихся под влиянием Советского Союза, появилась Германская Демократическая Республика – ГДР. Республики отличались друг от друга как экономически, так и политически. Берлин, сперва разделенный как и Германия на четыре сектора, стал своеобразным яблоком раздора так как обе республики желали, чтобы этот город стал их столицей. В итоге Берлин разделили на западный и восточный. В августе 1961 года было решено и вовсе отделить восточную часть от западной с помощью стены. Возведение стены было нужно, например, для борьбы с проблемой массового оттока, в том числе высококвалифицированных кадров из социалистической ГДР в капиталистическую ФРГ. Однако это не единственное явление, с которым столкнулись власти ГДР. Помимо этого были и протесты. Еще 17 июня 1953 года по всей Восточной Германии прошли массовые демонстрации в которых приняли участие по неточным данным от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Люди требовали преобразований в экономической сфере, а также отставки правительства ГДР и проведения конкурентных выборов. Восстание было подавлено после введения военного положения, которое в том же Восточном Берлине действовало почти месяц. Рядом с Рейхстагом есть мемориал «Белые кресты» где помимо крестов с именами жертв Берлинской стены, есть крест в память о жертвах восстания 17 июня. Мемориалов, посвященных данному восстанию, в немецких городах довольно много. В Берлине есть улица 17 июня. Она идет сразу от Бранденбургских ворот через Стергартен, проходя мимо упомянутого в первой части мемориала советским воинам. Белые кресты в память о жертвах Берлинской стены есть еще и с другой стороны Рейхстага, на набережной реки Шпрея. Берлинская стена сперва действительно представляла собой лишь стену, однако впоследствии она превратилась в целый комплекс сооружений. Сигнальные заборы, полоса смерти и смотровые башни с вооруженными пограничниками. Среди разноцветных жилых кварталов центрального района Митте можно найти мемориал жертвам пограничников. Это смотровая башня Берлинской стены. Всего таких было чуть больше трех сотен. Само место носит название «Мемориал Гюнтера Литвина». Гюнтер Литвин – это первый убитый при незаконном пересечении границы между ФРГ и ГДР после возведения Берлинской стены. Произошло это 24 августа 1961 года. Самой первой жертвой Берлинской стены стала Ида Зигман. 22 августа, за два дня до убийства Литвина, она попыталась пересечь ограждение, выпрыгнув из окна своей квартиры, но разбилась насмерть. Это произошло на Бернауэрштрассе, где сейчас существует мемориальный комплекс Берлинской стены. Его длина почти 800 метров. 
Помимо самой стены или ее своеобразной реплики, рядом с комплексом есть документационный центр Берлинской стены, а также уже показанный мемориальный камень. Данный комплекс стоит осматривать внимательно. Экспозиция размещена буквально на земле, на уровне глаз и на стенах зданий. Начнем со стен зданий. Так как мемориал пересекает сразу несколько улиц, на домах размещены исторические фотографии близлежащих локаций, в том числе и с возведенной берлинской стеной. Разумеется, эти кадры можно сопоставить с современностью. Кроме того, на одном из домов есть арт-объект с не самым обычным отображением кровожадной эпохи берлинской стены. На уровне глаз расположена основная экспозиция. Это и макет данного квартала со стеной и прочими сооружениями. И многочисленные стенды с теле- и радиозаписями новостных сюжетов эпохи Берлинской стены. Als antifaschistischer Friedenswall oder moderne Grenze umschrieben, werden die Grenzhindernisse immer weiter perfektioniert. И отдельная экспозиция в районе фундамента одного из домов на Бернауэрштрассе. Берлинская стена прошла через городские кварталы, уничтожая на своем пути жилые дома. Строения на этой улице оказались буквально на границе между Восточным и Западным Берлином. В районе мемориала есть еще и отдельная территория, которая до возведения стены являлась частью кладбища. Увы, сооружение стены не прошло для кладбища и захоронений бесследно. Теперь здесь тоже мемориальный комплекс, который рассказывает и об истории кладбища, и о жертвах Берлинской стены. Если посмотреть на поверхность земли, то можно найти, к примеру, обозначение туннелей для незаконного пересечения границы между Восточным и Западным Берлином. По меньшей мере, около двух сотен беженцев успешно воспользовались тоннелями, чтобы попасть в Западный Берлин. Разумеется, далеко не все побеги были успешными. На территории мемориала есть часовня примирения, возведенная в начале нынешнего столетия. До этого, с конца 19 века, здесь стояла церковь примирения, которая после возведения стены оказалась в районе так называемой «полосы смерти». Это элемент берлинской стены, содержащий сигнальные заборы и прочие ограждения для предотвращения побегов. И как раз данная область, идущая вдоль системы сооружений стены, должна была хорошо просматриваться пограничниками. Церковь, чтобы она не мешала обзору, снесли лишь в 1985 году, за 4 года до падения Берлинской стены и объединения Берлина. Теперь на ее фундаменте возведена часовня, а очертания границ снесенной церкви можно увидеть на земле. Мауэр парк – это большая зона рекреации, которая расположена неподалеку от мемориального комплекса Берлинской стены. Этот парк был изначально стихийно образован на месте полосы смерти после падения Берлинской стены, но теперь это популярное место встречи для многих людей. Сюда приходят, чтобы позаниматься спортом, послушать уличных музыкантов, создавать или просто созерцать граффити и так далее. Разумеется, о прошлом назначении места, где сейчас расположен парк, не забыли напомнить. Здесь проходила Берлинская стена. Истсайд галерея, пожалуй, один из самых известных культурных объектов Берлина. В основе него самый длинный уцелевший кусок Берлинской стены длиной 1300 метров. Этот участок практически сразу после объединения Берлина был превращен в арт-объект, над созданием которого трудились 118 художников из 21 страны мира. У каждого произведения есть информационный стенд. Наиболее известная работа принадлежит уже покойному немецко-российскому художнику Дмитрию Врубелю и называется «Братский поцелуй». Изображен поцелуй Леонида Брежнева и Эрика Хонекера, двух некогда генеральных секретарей, двух близких по духу государств, которые уже перестали существовать. Речь про СССР и ГДР соответственно. На одной из популярных работ можно увидеть пробивающий стену автомобиль. Этот автомобиль – Трабант 601. Он стал своеобразным символом ГДР. Выпускаемая с начала 60-х до конца 80-х малолитражка была самой популярной маркой автомобилей в ГДР. 
из-за почти полного отсутствия альтернатив. За 30 лет выпуска конструкцию автомобиля практически не меняли. С одной стороны, траби, как их ласково называют некоторые немцы, это символ ушедшей эпохи, но с другой стороны, это и исторический пример технической отсталости ГДР. На Трабантах, кстати, сейчас проводят экскурсии по Берлину. Контрольно-пропускной пункт Чарли ныне достопримечательность, рядом с которой расположен музей Берлинской стены. Однако в эпоху разделенной Германии это был блокпост между Восточным и Западным Берлином, через который то и дело пытались бежать из ГДР в ФРГ. Последствия побегов в основном были печальными. Неподалеку под открытым небом расположен выставочный комплекс, посвященный Холодной войне и истории стены, который дополняет экспозицию Музея Берлинской стены. Путь стены – по сути не самый заметный, но очень важный арт-объект Берлина. Небольшая полоска из брусчатки идет точно там, где раньше находилась стена. Сейчас эту черту можно спокойно переступить, но всего несколько десятков лет назад данная граница была осязаемой и физически, и морально. Это память о травме Берлина, об эпохе, повлекшей за собой массу печальных последствий, о которых рассказывают многочисленные монументы и памятные места города, и далеко не все из них были показаны в данном ролике. В наше время Берлин живет и развивается, но при этом не забывает о своей истории. Это был экскурс в мир памятных мест Берлина, состоящий из двух частей. Большое спасибо за просмотр. Если вы еще не посмотрели первую часть, то настоятельно рекомендую посмотреть. О каких еще сферах или особенностях Берлина вам интересно узнать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. До скорых встреч. Желаю всем свободы и мирного неба над головой.